హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గురు బయ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం సెవెంత్ క్లాస్ జనరల్ సైన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో పోషణ అందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో పోషణ విధానం అన్న టాపిక్ గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టూడెంట్స్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న నోట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీఎస్సీఆర్టీ వారు సిలబస్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ సిలబస్ అంతా కూడా CBSE దట్ మీన్స్ NCERT బుక్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో సిబిఎస్ఈ చదివే విద్యార్థులైనా ఏపీ గవర్నమెంట్ సిలబస్ చదివే విద్యార్థులైనా ఇద్దరికీ కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఈ వీడియోస్ సిబిఎస్ఈ విద్యార్థులకు మరియు స్టేట్ సిలబస్ చదివే విద్యార్థులకు ఇద్దరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కనుక స్టూడెంట్స్ మీరు తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి నవ్ లెట్స్ కమ్ టు ద టాపిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో పోషణ ఇన్ క్లాస్ సిక్స్ యు లెన్ దట్ ఫుడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫుడ్ అనేది అవసరమవుతుందని యు ఆల్సో లెన్ దట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి ఫుడ్లో కాంపొనెంట్స్గా ఉంటాయని దీస్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూట్రియంట్స్ ఈ కాంపొనెంట్స్ని మనము న్యూట్రియంట్స్ లేదా పోషకాలని అంటామని అండ్ ఆర్ నెససరీ ఫర్ అవర్ బాడీ ఈ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా మన బాడీకి అవసరమవుతాయి అన్న విషయాన్ని మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో క్లియర్గా చదవడం జరిగింది ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిక్వైర్ ఫుడ్ అన్ని రకాలైనటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఫుడ్ అవసరమని మనం తెలుసుకున్నాం కదా ప్లాంట్స్ క్యాన్ సెన్సైజ్ ఫుడ్ డెమ్జల్స్ బట్ అనిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ క్యాన్ ఆర్ట్ అయితే ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఒకే రకమైనటువంటి ఆహార సేకరణ జరుగుతుందా ఒకే విధంగా తీసుకుంటాయి ఆహారాన్ని నో ప్లాంట్స్ క్యాన్ సెన్సైజ్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్జల్స్ ప్లాంట్స్ అంటే మొక్కలు వాటి యొక్క ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి బట్ అనిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ కెన్ నాట్ అయితే అనిమల్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని అవి తయారు చేసుకోవు ద గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అనిమల్స్ దట్ ఈట్ ప్లాంట్స్ అవి ప్లాంట్స్ పైన కానీ లేదా వేరొక అనిమల్ పైన కానీ వాటి యొక్క ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం ఆధారపడవలసి అవసరం ఉంటుంది దస్ హ్యూమన్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ సో ఈ విధంగా హ్యూమన్స్ కానీ అనిమల్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ తయారు చేసుకోవు కాబట్టి అవి డైరెక్ట్గా కానీ లేదా ఇండైరెక్ట్గా కానీ ప్లాంట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది బోజో వాంట్స్ టు నో హౌ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బోజో ప్లాంట్స్ వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు యుఆర్ ఆల్సో నో అబౌట్ దట్ ఎస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో పోషణ విధానం ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ కెన్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫార్ దెమ్జల్స్ బై యూజింగ్ వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మినరల్స్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సరౌండింగ్స్ మొక్కలు మాత్రమే వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మినరల్స్ లాంటి రా మెటీరియల్స్ని తీసుకొని వాటి యొక్క ఆహార పదార్థాలను అవే తయారు చేసుకోవడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దేట్ సరౌండింగ్స్ 
సో ఈ మొక్కలు ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మినరల్స్ లాంటి రా మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క సరౌండింగ్స్ నుంచినే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ద న్యూట్రియంట్స్ ఎనేబుల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ టు బిల్డ్ దేర్ బాడీస్ టు గ్రో టు రిపేర్ డ్యామేజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ బాడీస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద ఎనర్జీ టు క్యారీ అవుట్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్లోని న్యూట్రియంట్స్ను లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటి యొక్క బాడీ పెరుగుదలకు అందులో ఏదైనా టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయినట్టయితే వాటిని రీప్లేస్ చేయడానికి తర్వాత కొన్ని లైఫ్ ప్రాసెస్ని క్యారీ చేయాలి అంటే మనకు ఎనర్జీ అవసరమవుతుంది సో ఈ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అవి తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాల్లోని న్యూట్రియంట్స్ నుంచి గ్రహించడం జరుగుతుంది న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ద మోడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ బై అన్ ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్స్ యూటిలైజేషన్ బై ద బాడీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆహార పదార్థాలను ఎలా తీసుకుంటాయి వాటిని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అన్న దాన్నే మనము న్యూట్రిషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ మేక్ ఫుడ్ డెమ్జెల్స్ ఫ్రమ్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ని ఉపయోగించుకొని వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని తయారు చేసుకునేటటువంటి విధానాన్నే మనము ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్గా చెప్పడం జరుగుతుంది డేర్ ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆటోట్రోప్స్ సో ఇలా మనం మొక్కల్లో చూసినట్టయితే వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి కనుక మనము మొక్కలను ఆటోట్రోప్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకు మనం ప్లాంట్స్ని ఆటోట్రోప్స్ అంటాం వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు మినరల్స్ లాంటి కొన్ని సరళ పదార్థాలను తీసుకొని అవి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది కనుక మనం మొక్కలను ఆటోట్రోప్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్ ట్రోప్స్ మీన్స్ నరిష్మెంట్ సో ఆటో అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ ట్రోప్స్ మీన్స్ నరిష్మెంట్ నరిష్మెంట్ మీన్స్ పోషణ సో సెల్ఫ్గా అవంతక అవే మనకు వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసుకొని వాటి యొక్క పోషణకి వినియోగించుకుంటాయి కనుక మనకు మొక్కలను ఆటోట్రోప్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అనిమల్స్ అండ్ మోస్ట్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ టేక్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్డ్ బై ప్లాంట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ హెట్రోట్రోప్స్ ఈ విధంగా మొక్కలు తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని అనిమల్స్తో పాటు మరికొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఫుడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఏవైతే ఇలా మనకు మొక్కల నుండి ఆహార పదార్థాలను గ్రహించుకుంటాయో వాటిని మనము హెటిరోట్రోప్స్ అంటాము దే ఆర్ కాల్డ్ హెట్రోట్రోప్స్ హెట్రోస్ మీన్స్ అదర్ సో వేరొక ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నట్టయితే వాటిని హెట్రోట్రోప్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ యాజ్ అన్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ మొక్కలలో ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ విధానము ఉంటుంది మనం సో ఇలా మనము లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆటోట్రోఫిక్ విధానంలో మరియు హెట్రోట్రోఫిక్ విధానంలో ఆహార పదార్థాల సేకరణ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనము మొక్కలలో ఎలాంటి పోషణ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ యాజ్ అన్ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ మొక్కలలో మనము ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు టాపిక్ ఇందులో ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు లేదా శ్రీ గురు బయోక్లాసెస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కు మెయిల్ చేయొచ్చు